This is how they raise awareness on the importance of conserving fresh water. The coastal people of Bangladesh face many difficulties due to the high degree of salinity in the underground water in the coastal belt. Overall, more than 80% of people have access to safe water in Bangladesh, but in certain pockets, such as the Chittagong Hill Tracts and coastal belts, there is an acute scarcity of water. Bangladesh, located in the northeastern part of South Asia, has a population of 142 million. With a density of nearly 986 people per square kilometer, it is one of the most densely populated countries in the world. The country is flat except for a range of hills in the southeast. Its low-lying lands are subject to severe monsoon flooding which every year displaces huge numbers of people and destroys livelihoods. Rapid urbanization presents a major challenge to the country. By 2025, 50% of the total population will be living in urban areas. Arsenic in groundwater is a serious problem in Bangladesh. An estimated 30 million people are currently at risk creating concern within the government and among donors and NGOs. In 23 upazilas of the country, 80% or more of tube wells have been found to be arsenic contaminated. Over the last few years, there has been a remarkable improvement in sanitation coverage in the country as a whole. However, people living in hard-to-reach parts, such as hilly areas, still face severe problems due to a lack of water and sanitation facilities. In addition, large numbers of people do not follow proper water and sanitation practices due to lack of awareness and socio-cultural barriers. These circumstances have resulted in high levels of diarrhea, cholera and other waterborne diseases. Around 500 crore taka is spent in Bangladesh each year on the treatment of waterborne diseases. Water Aid has been working in Bangladesh since 1986. It has a total of 29 partner NGOs in rural and urban areas, covering 307 unions, 11 municipalities, 3 city corporations and 732 slums in 24 districts. Water in Bangladesh is a very important thing to do with the approach of the water. The approach of the water is a very important thing to do with the water. The approach of the water is a very important thing to do with the water. The approach of the water is a very important তার প্রোগ্রামে পানি পরিষ্কারণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তনটাকে একত্রিত করেছে এবং কোনো আলাদা করে দেখে না Over the last two decades Water Aid Bangladesh has achieved significant successes in promoting water and sanitation issues in Bangladesh through its multidimensional activities Its implementation strategy has two main elements working through NGOs and local government institutions and ensuring community participation with a special focus on the inclusion of the extreme poor, women, ethnic minorities, the disabled and other marginalised groups. In rural areas, Water Aid Bangladesh concentrates its efforts in underserved and difficult geographical locations, such as hilly, low water table areas, flood-prone river islands or chor, and areas where alternative technologies, 
like deep tube wells, pond sand filters and rainwater catchments are needed. पायलट Rural sanitation programs are implemented through community mobilization. Water Aid Bangladesh and its partner, Village Education Resource Center, have innovated a model known as community-led total sanitation, which has been recognized and replicated in many countries. Shasta Shammato Pesha Paikana, Puri Bish Fundojo, Isho Amra Akta Pumuti Gotone, Amra Shammit Dike Agachi, Shablok, Shadan Rav, Bardzare Kola Zaigai, পুকুর পাড়িতে এই সব পায়খানা করে তো আমরা এই সবগুলো এখন সুন্দর করে আশেপাশে এই দিক সেদিক সুন্দর পরিবেশ হচ্ছে যেখানে পায়খানা নাই সেখানে দেওয়ার পরিবেশ নিজে নিজেরা নিজেরাই একটু কষ্ট করে কিছু পয়সা খরচ করে আমরা নিজেরা করার চেষ্টা করতেছি বাহার যেভাবে তার প্রযুক্তি বা টেকনিক দেখে খুব সহজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এটা করার প্রক্রিয়া শুরু করা এবং এতে খুব দ্রুত এই কাজগুলো মানে করা সম্ভব হচ্ছে এবং যেখানে আমরা অনেক অর্থ দিয়ে করার চেষ্টা আমরা করেছি যতটা সহজ হয়নি এখন আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করে তাদের প্রয়োজনীয়তা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হতে গেলে যে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের যে বিকল্প নাই এটা যখন বোঝানো সম্ভব হচ্ছে তখন জনগণ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে আগে In urban areas, slum-based facilities include extension of Wasser's piped water supply, installation of tube wells, cluster latrines and sanitation blocks, in addition to solid waste and waste water management. আগে তো টিউব ওয়েল ছিল না, বাথরুমও ছিল না। তাই আমাদের ছেলে মেয়ে অনেক অসুখ বিসুখ হতো। ডাক্তারকে খরচা মরচা দেওয়া যেত। এখন তো মানে আমরা ফুটানো পানি টানি খাই ছেলে মেয়েকে স্যান্ডেল পা দিয়া বাথরুমে যাওয়াইসা করে তাই সাবান টাবান দিয়ে হাত টট দেয় এর জন্য এখন আমাদের ছেলে মেয়ের অসুখ বিসুখ হয় না ওই টাকা দিয়ে মানে আমরা একটা সঞ্চয় করি বাংলাদেশে স্যানিটেশন নিয়ে এখন যে সরকার যেভাবে মানে অগ্রসর হয়ে গেছেন বা স্যানিটেশনটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চিন্তা হিসেবে সামনে চলে আসছে সরকারের একটা টার্গেট ওনারা নির্ধারণ করে ফেলেছেন যে দুই সালের মধ্যে সারা দেশে সবার জন্য স্যানিটেশনটা নিশ্চিত করতে হবে সেই কাজে ওয়াটার এডে একটা বিরাট ভূমিকা আছে ঢাকা শহরের যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এ চাহিদার তুলনায় ঢাকা বাসা সত্তর ভাগ পানি সরবরাহ করতে পারে বাকিটা সরবরাহ করতে তাদের অনেক ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টের দরকার ওয়াটার এড বাংলাদেশ এবং অন্যান্যরা তারা যে আর্থিক সহায়তা এই দরিদ্র হত দরিদ্রের মাঝে দিচ্ছেন তার ফলে তারা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারছে Water Aids programs also include the provision of water and sanitation facilities in public places and schools. গত বছর ফেব্রুয়ারিতে আমি গ্রিন হিলের ট্রেনিতে গেছি আমি ট্রেনে থেকে আসে বাচ্চাদের সাথে যেমন ধরো বাচ্চাদের সাথে আমি ওই বাচ্চাদেরকে শিখাই তোমরা কিভাবে স্কুল আসবে কিভাবে নখ কাটতে হবে কিভাবে চুর কাটতে হবে কিভাবে পুরস্কার কাপড় গায়ে দিয়ে আসতে হবে 
ওয়াটার যে কাজটি করেছে পানি পাওয়া নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য বিপিটটাকে আর একটু ব্রডার সেন্সে নিয়ে গেছে ব্যাপকভাবে দেখার চেষ্টা করেছে যেরকম নিরাপদ পানির উৎসের সাথে সাথে পানি উৎস এবং পানিটাকে কি করে নিরাপদ রাখা যায় যেটাকে ওয়াটার সেফটি প্ল্যান বলে সেটার প্রবর্তনও আমরা করেছি তার কারণ নিরাপদ উৎস থেকে শুধু পানি নিলেই হবে না পানি নেওয়ার সময় পানিটি দূষিত হতে পারে পানিটি বহন করার সময় পানিটি দূষিত হতে পারে যেখানে রেখে দিলাম তার কারণে পানিটি অনিরাপদ হয়ে যেতে পারে স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ওয়াটারের যেটি করেছে সেটা হচ্ছে যে ওয়াটার রেটের সমস্ত প্রোগ্রামে মেরোস্ট্রাল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট একটি অতপ্রথ অংশ কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশের বহুল সংখ্যক কিশোরী এবং মহিলা বিভিন্ন রিপ্রোডাকটিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে ভোগেন এই মেনস্ট্রাল হাইজিন ম্যানেজমেন্টটি সঠিকভাবে না করার কারণে আমরা মনে করি যে মেনস্ট্রাল হাইজিন ম্যানেজমেন্টটি সঠিকভাবে যদি করা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বহু কিশোরী এবং মহিলা বিভিন্ন রোগ শক্তিকে রক্ষা পাবেন Water Aid Bangladesh follows an integrated, participatory and empowering approach to improve safe water supply and environmental sanitation and promote positive hygiene practices. In the last four years, over two million beneficiaries have received water and sanitation services from around 17,000 water options and 300,000 sanitary facilities. The Water and Sanitation Program South Asia and the World Bank here in Bangladesh certainly appreciate Water Aid Bangladesh and its participation in the water and sanitation sector. Uh, more specifically, Water Aid Bangladesh played a very important role in leading some of the discussion to include water and sanitation into the national strategy for accelerated poverty reduction here in Bangladesh several years ago. Uh, Water Aid Bangladesh has also partnered uh, very well, uh, very constructively with, with the Water and Sanitation Program on certain initiatives, certain very innovative initiatives, such as the Community-Led Total Sanitation Program, which has been quite successful here in Bangladesh and has also been exported to other countries, not only in South Asia, but also with outside of the region. The organization also provided technical and financial support for the first ever South Asia Conference on Sanitation in 2003. In recognition of the organization's contribution to the National Sanitation Campaign, the Government of Bangladesh honoured Water Aid Bangladesh in 2005 with the National Sanitation Award. In order to ensure the sustainability of achievements realised to date, Water Aid Bangladesh has started a process of empowering community-based organizations. The aim is, by providing training and making them financially self-sufficient, to develop the capacity of such organizations to take care of the water and sanitation options by themselves.